Hi, hello everyone. I am welcoming you to the English class. In today's class, we are going to teach you language functions presented by Kaviraj Jirige. Ivatin tarakatiya tamelaru ko swagat paistha. Ivatin tarakatiya nao language functions bagge kaliyona. Language functions ana kanada dalil nao. Bhasha karya galon takariti vi SSLC exam ge vandu angkata prashne ge barutte. So dialogue group dalil prashne kote tarre matto ni mage naal ko vandu multiple choice ana kote tarre. Agar na arishi barebe ko. So language function under ye nu. Yau tar prashne galon nam ge exam kete tarre ano dono rana. यह वीडियोन कोने वर्ग नोड़ू एल फ्रेंड्स जो शेर सो नोड़ी वाट इस ऐंग्वेज फंक्षन अरे भाषा कार्य अरे ऐन अंत कैदार प्रश्ने सो अन्स नो इट इस अंग्वेज दैट वि यूज टू पर्फम वेरियस् फंक्षन लाइक गिविंग अडवैस कमेंट रिक्वेस्ट आंड एक्सेट्रा अरे इन भाषा सलहे आज्ञे विनती मत मुंत विविध कार्य निर्वहन ना बड़सते ऐंग्वेज फंक्षन अरे नातकली फंक्षन अरे अद सलह को आज्ञेताो अथवा विनतीो अ सूचे ऐंग्वेज फंक्षन अती सो इलीवे ना डफनीशन नोड़ी वाट इस ऐंग्वेज फंक्षन अब सो डफनीशन नोड़ मैं नम्बर अस्ट क्लियर अर्थ आगोद सो एक्सापल नोड़ एक्सापल नोड़ा यहाँ ऐंग्वेज फंक्षन नमेंगे एक्साम केतर अब गे सो फस्ट क्वेश्चन नोड़ी वो डयल स्टूडेंट मे ई स्पी टू यू फार ए मोमेंट ना नि जो स्वल्पत मतबा अंत स्टूडेंट कहे अद टीचर ऐन वेल ऐ आम बिजी नौ कम एट सिक्स ओ क्लाक इफ यु आर् फ्री ही नान बीजी अद्क नहीं आर गंटे बंद आर गंटे फ्री बंदू अंत डयल सो एरू डयल नोड़ा नमल अंडरलैन सेटेन्सूंग्वेज फंक्षन ऐन अंत नम एक्साम केतर अंदर अंडरलैन एक्साम सेटेन्स नम्बर इंपारटेट आगे सो आपशन नो आपशन ए रिक्वेस्ट अंदर टीचर रिक्वेस्ट आर गंटे बर अंत अथवा आपशन बी कमेंट कमेंट अरे आज्ञे आपशन सी टू रिसेक्ट तिस्कार अंत डी टू अब्यूज बैद अंत सो ये नो टीचर ऐन वेल ऐम बिजी नौ कमेट सिक्स ओ क्लाक इफ यू आर् फ्री नहीं फ्री आर गंटे बंद भेटी आगो नानी बीजी अंदा ऐंग्वेज फंक्षन अरे आंसर सी टू रिसेक्ट आगते अंदर रिसेक्ट ना निम जो मतड़ती स्टूडेंट हेदा टीचर के आगोद रिसेक्ट इलांग्वेज फंक्षन ऐन रिसेक्ट आई तिस्कार आयु अंत गए सो इत वक्सापल नोड़ी ना इंत ऐंग्वेज फंक्षन इन बेरे बेरे वो नमें फंक्षन सो आ फंक्षन बैठे अर्थ आगे वीडियो मात्र नहीं कोने वे नोड़े या ना हर हन वे ना वो ऐंग्वेज फंक्षन को अवेलू डिफ्रेंट आगे वंदिंत वो डिफ्रेंट आगे अवेल अर्थम एक्साम सरल बरी वीडियो को हन पॉइंट हन क्वेश्चन इडिया नोड़े सो वीडियो को क्लियर अबर्वी नोड़ी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ा क्वेश्चन नंबर टू अर्पित हेता वाट शल ई डू नानी ई डोट हव् पेन टू रईट इन दि एक्साम परीक्ष बरी ना हर पेन नानी अंत अर्पित केल्ता सो अद तनुज ऐन Why not borrow one of mine? अंत क्या अरे ना हर वो पेन या तो बार नहीं अंत क्या सो नो ऐन ऐंग्वेज फंक्षन अंडर से तनुज है वै नाट बारो वन आफ् मैं ना हर वो पेन या तो बार अंत सो अद नो आपशन ए आफोर आफोर अरे नमेंगे गोल आफर अरे वोकाश इनक्वैरी इनक्वैरी अरे वो तनिखे सी अडवैज अडवैज अरे सलहे को डी रिग्रेट रिग्रेट अरे विषाद अथवा मरगो अथ पश्चातापड़ा आगते सो इन नो ऐंग्वेज फंक्षन वै नाट बारो वन आफ् मैन अंत तनुज है आंसर आफर आगते आफर अरे वोकाश अवकाश ऐन ना हर वो पेन तक नहीं एक्साम बरीबूद अंत अवकाश को सो इलाकाश अंत गुत सो नेक्स्ट नोड़ क्वेश्चन नंबर थ्री पवन हेतने मे ई गो टू मूवी डैड प्लीज डैड डैड अरे ते डैड नानु पिचर्ग हम बोदा पिचर नोड़क हम बोदा प्लीज अंत केतने सो तंदेवर ऐन हेतर फादर वेल आल रईट बट कम टू होम बै सिक्स ओ क्लाक आगे पर्वाला हम बाहर आर गंटे नहीं मने बरु अंत सो इले नम अंडरलैन से फादर है स्टेटमेंट है वेल आल रईट कम टू होम बै सिक्स ओ क्लाक आर गंटे बरु अंत सो इतना ऐंग्वेज फंक्षन नो आपशन ए रिग्रेट रिग्रेट अरे विषाद मरगु बी कॉन्सेंट कॉन्सेंट अरे 
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಆಜ್ಞೆ ಡಿ ಆಫರ್ ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಂದೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಲೋ ಕಾವ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಯಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಕಾವ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈಲಾಗನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಂಥ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಹೆಲೋ ಕಾವ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಬಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಲೋ ಕಾವ್ಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಂತ ಬರ್ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಅಂಜಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ರೂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಮೀ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಷಮಿಸು ಮುಂದೆ ಹಂತ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಈಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೈತಾನೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಶ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾರಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿ ಅಪಲಾಜೈಸ್ ಅಪಲಾಜೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಫಾರ್ ಗ್ಯೂ ಫಾರ್ ಗ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬರೀಬೇಕು ಆಪಲಾಜ್ ಬೇಕಾ ಫಾರ್ ಗ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಯರ್ ಆದ ಉತ್ತರನೇ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪಲಾಜೈಸ್ ಅಪಲಾಜ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಥರ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಕುಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಮ್ಮಿ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಕುಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ್ ಏನಂತಾನೆ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಂಕುಶ್ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಕುಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಬ
ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಕುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟೇಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಬಿ ಒಬೇ ಒಬೆ ಅಂದರೆ ವಿಧೇಯನಾದನ ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ನ ಬಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಟೀಚರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಮಾಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ರಮ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಮಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಮ್ ಅಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾಮ್ ಏನಂತಾಳೆ ದೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಡಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವಾಗ ರಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಸ್ ಮಾಮ್ ಆಗಲಿ ಮಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡೈಲಾಗ್ ಇವೆ ರಮ್ಯ ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಮ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಸ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ರಮ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಡರ್ ರಮ್ಯ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಳ ಬಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಳ ಸಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಳ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಳ ಡಿ ಒಬೆ ಒಬೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು ಅಂತ ವಿಧೇಯನಾಗಿರೋದು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಳು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ದೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಡಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಮ್ಯ ಎಸ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಒಬೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ಸರ್ ಡಿ ಒಬೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಶೀತಲ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೀಯಾ ಓಡ್ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಶೀತಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಏನಂತಾಳೆ ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶೀತಲ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರನ್ ನಿನಗಿಂದ ಓಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿ ಸಜೆಷನ್ ಸಲಹೆ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಜ್ಞೆ ಡಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಸೊ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಓಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಓಡ್ತಕ